హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఫార్మా సెక్టర్ యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ ఏప్రిల్లో నేను ఫార్మా సెక్టర్ గురించి టూ త్రీ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో ఆ తర్వాత యాజ్ పర్ దట్ అనాలిసిస్ మనకి ఫార్మా సెక్టర్లో హ్యూజ్ ర్యాలీ అనేది చూసాం సో రీసెంట్గా అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్లో ఫార్మా అనేది కొద్దిగా బ్యాక్ సీట్ తీసుకుంది అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది కన్సల్టేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫార్మా అనేది మళ్ళీ రైజ్ అవుతుంది సో ఈ కంప్లీట్ అనాలిసిస్ నేను మీకు ట్రై చేస్తాను షేర్ చేయడానికి ఈ వీడియో ద్వారా సో కంప్లీట్గా వీడియో చూడండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం మీరు మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే కనుక మన ఛానల్లో నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో ఆ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి సో దట్ యూ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు మన వీడియోస్లోకి వెళ్ళి ఫార్మా సెక్టర్ అని కనుక మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఓకే ఫార్మా సెక్టర్ పైన నేను టూ త్రీ వీడియోస్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి తెలుగు పార్ట్ వన్ ఓకే సో ఫార్మా సెక్టర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ వన్ ఫార్మా సెక్టర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ టూ సో దగ్గర దగ్గర సెవెన్ మంత్స్ క్రితం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ వీడియో పైన క్లిక్ చేస్తే యూ నో ద డేట్స్ ఓకే సో ఏప్రిల్ లెవెంత్ ఓకే సో ఏప్రిల్ లెవెంత్ తర్వాత వాట్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ ఓకే సో ఏప్రిల్ లెవెంత్ నేను మీకు చూపిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ మే ఏప్రిల్ లెవెంత్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఏప్రిల్ లెవెంత్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ ఈ ఏరియా ఏప్రిల్ లెవెంత్ అంటే ఈ ఏరియా సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఫార్మా ఫార్మా సెక్టర్ ఎంతలాగా ఇప్పటి వరకు రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అనేది మనందరికీ తెలుసు ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే ద రిటర్న్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఓకే అండ్ కంపెనీస్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ కంపెనీస్ ఇందులో డబల్ అవ్వటం కూడా జరిగింది ఓకే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నియర్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కూడా ఇచ్చాయి ఓకే సో కొంతమంది అంటూ ఉంటారు సార్ మీరు కంపెనీస్ నేమ్స్ చెప్పరు అది ఇది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఓకే సో కంప్లీట్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ వీడియో టూ వీడియోస్ నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో బట్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు పీపుల్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రీజన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ అనేవి నేను ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ అయితే నేను స్వింగ్ వర్క్షాప్లో కూడా ఐ హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ వన్ ఆఫ్ ద అనాలిసిస్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫార్మా మూవ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో నేను ఐ విల్ ఎనాలి డూ ఎనాలిసిస్ ఆన్ మల్టీ చార్ట్స్ ఓకే క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్స్ పైన ఆ తర్వాత స్ప్రెడ్ చార్ట్స్ పైన రెయిన్ కో పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ నేను అనాలిసిస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఐ నో ఆర్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ బట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఓకే మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఐ హ్యాడ్ బీన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా ఐ హ్యాడ్ బీన్ యూజింగ్ సో నార్మల్గా నేను ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను సో నేను ఎవరిని కూడా కంపల్సివ్ చేయట్లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి బట్ జనరలీ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అనుకోండి బట్ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ మీ నేను మాత్రమే కాదు నా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ స్టూడెంట్స్ కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సో ఇఫ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నార్మల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం నార్మల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంటే హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ దెన్ డబల్ ఓకే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ వీఆర్ గెటింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇంకా మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది రైట్ సో దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్వెస్టర్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ ట్రేడింగ్ పర్పస్ కాదు ఓకే ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద ఇన్వెస్టర్ హౌ హీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ నేను ఒక డిఎస్పి హెల్త్ కేర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకున్నాను ఫర్ సింపుల్ రీజన్స్ నేను మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో చెప్తాను వై హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు వీడియో అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను ఇఫ్ యూ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి థింక్ ఈక్విటీ అని సెర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ లోగోతో వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు నేను కొన్ని చార్ట్స్ షేర్ చేశాను సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ చార్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ చార్ట్స్లో దిస్ ఈజ్ మై సెటప్ ఓకే మై సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం ఇప్పటి వరకు కూడా ఫార్మా ల
ముఖ్యంగా మనకి థర్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే ఫస్ట్ టార్గెట్స్ అనేవి థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే చార్ట్లో మీరు వీక్లీలోకి నేను మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాను థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ ద ఆల్ టైమ్ హై సో ఈ ఆల్ టైమ్ హై థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఈ జోన్లో మనకి ఫామ్ అయింది ఓకే విచ్ ఈస్ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ ఆల్ టైమ్ హై మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆగస్ట్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ ఆగస్ట్లో ఈ టు ఈ ఈ ఆల్ టైమ్ హై అనేది హిట్ అయింది సో ఈ ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఈ మనకి ఫస్ట్ టార్గెట్స్ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హైస్ ఓకే సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఇప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ ఓకే మంత్లీ చార్ట్స్లోకి నేను తీసుకువెళ్తాను మిమ్మల్ని సో మంత్లీ చార్ట్స్లో ద ఆల్ టైమ్ హైస్ వీ కెన్ క్లియర్లీ సి ఇది మన ఆల్ టైమ్ హైస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఆల్ టైమ్ హైస్ కూడా హిట్ అయిన తర్వాత ఈ ఆల్ టైమ్ హైస్ పైన సస్టైన్ అయితే కనుక దెన్ వీ కెన్ సి నేను ఇక్కడ అదే మళ్ళీ ఓకే దెర్ ఈజ్ ఎ అనదర్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అంటే దే దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ అప్ సైడ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకే సో ఈ టార్గెట్స్ కూడా అచీవ్ అవుతాయి థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అచీవ్ అవుతాయి కంపల్సరీ ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ఐఆమ్ షేరింగ్ యూ మై అనాలిసిస్ నా అనాలిసిస్ని మాత్రమే నేను షేర్ చేస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని ఫార్మా సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ ఫార్మా ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని ఎటువంటి సలహాలు ఇచ్చేంత గొప్పవాడిని నేను కాదు ఓకే జస్ట్ నా అనాలిసిస్ని నేను ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒక ఇంకొకసారి దయచేసి నా అనాలిసిస్ని ఓకే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పసెస్కి మాత్రం వాడుకోకండి ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఓకే సో జనరలీ ఊరికే ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటానికి అండ్ ఇక్కడే నేను ఇంకొకటి కూడా మెన్షన్ చేశాను బట్ నిఫ్టీ ఫార్మా షుడ్ స్టే అబౌవ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సో లెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ బిలో వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ప్యాటర్న్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను జనరల్గా జస్ట్ ఐ విల్ జస్ట్ మెజర్ ద రిస్క్ రివార్డ్స్ ఓకే సో ఇదే వాల్యూస్ని తీసుకొని నేను జస్ట్ మె మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాను రిస్క్ రివార్డ్స్ ఓకే సో ఈ రో ఈ రేంజెస్ నుంచి ఓకే సో జస్ట్ నౌ ఐ వి ఐ విల్ ట్రై టు ఈ రేంజెస్ నుంచి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బయింగ్ ఎట్ హియర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరెంట్ సిఎంపి దగ్గర నేను బై చేస్తుంటే స్టాప్ లాస్ లెవెన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఓకే సో లెవెన్ జీరో ఫైవ్ జీరో దిస్ ఈజ్ మై స్టాప్ లాస్ ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఎంతవరకు థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టార్గెట్ ఓకే సో థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రిస్క్ రివార్డ్ నాకు అంత హ్యూజ్గా ఫేవరబుల్గా లేదు ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే వన్ సెకండ్ ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను చూసినట్లయితే నా రిస్క్ రివార్డ్ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ టార్గెట్స్కి అంత ప్రాపర్గా అంత ఇది లేదు బట్ ఒకవేళ ఇదే అనాలిసిస్ కరెక్ట్ అయ్యి ఇది ఇఫ్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అచీవ్ అయ్యి ఇక్కడ కనుక మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కనుక మార్కెట్ ఈ ఫార్మా ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కనుక వెళ్తే దెన్ ఐఆమ్ గెటింగ్ అరౌండ్ వన్ ఈస్ టూ ఎయిట్ ఓకే వన్ ఈస్ టూ వన్ వన్ ఈస్ టూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ నాకు రిస్క్ రివార్డ్ అనేది వస్తుంది ఇఫ్ అండ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు కనుక నా ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఈ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తే కనుక దెన్ ఐ విల్ కీప్ ఆన్ మూవ్ మై స్టాప్ లాస్ ఓకే సో బై దట్ టైమ్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి వెళ్ళే టైంకి నాది ఏమవుతుందంటే నా స్టాప్ లాస్ నా బయింగ్ ప్రైస్కి వచ్చేస్తుంది మేకింగ్ మై స్టా మై ఎస్ఎల్ టు జీరో ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ విల్ ట్రై టు డూ మై అనాలిసిస్ ఓకే రైట్ సో నౌ ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఐ హ్యాడ్ షోన్ యూ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద టార్గెట్స్ ఓకే థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కెన్ బి ద ఫస్ట్ టార్గెట్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ ఓకే అండ్ స్టాక్ అనేది మనకి లెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఈ నిఫ్టీ ఫార్మా అనేది ఉండాలి సో బిలో లెవెన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్ వన్ హండ్రెడ్ మనకి నిఫ్టీ ఫార్మా ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ అనేది నెగేట్ అవుతుంది ఓకే సో దీస్ దీస్ ఈజ్ ద చార్ట్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను స్ప్రెడ్ చార్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు నిఫ్టీ ఫార్మాకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి మధ్య సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ద సెప్టెంబర్ మంత్ ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ నుంచి నిఫ్టీ ఫార్మా మనకి అండర్ పర్ఫామ్
ఓకే నెక్స్ట్ నేను మీకు లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ చార్ట్ చూపిస్తాను సి ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి మనకి ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ బేర్ ట్రాప్ సో బేర్ ట్రాప్ అంటే ఏంటి జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఏ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ అంటే బేర్ స్ట్రాప్ అయ్యాయని ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అబౌ ద మూవింగ్ యావరేజ్ బ్లాక్ లైన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ టర్టిల్ బ్రేక్అవుట్ సో ఓవరాల్గా ఐఆమ్ సీయింగ్ అ వెల్లీ వెరీ బుల్లిష్నెస్ ఇన్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా బుల్లిష్నెస్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ నేను ఇప్పుడు మీకు రెన్కో చార్ట్స్లో చూపిస్తాను ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ రెన్కో చార్ట్ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్ ఓకే సో మూడు యావరేజెస్ ఓకే ట్రిపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇక్కడ ప్లాట్ చేయడం జరిగింది అండ్ వీ కెన్ సీ మల్టీ బ్రిక్ బ్రేక్అవుట్ ఓకే సో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ యాజ్ పర్ అ రెన్కో సో బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దిస్ ఎనాలిసిస్ నాకు ఫార్మా అనేది వెరీ బుల్లిష్గా కనిపిస్తుంది ఎస్ దేర్ కెన్ బి రీట్రేస్మెంట్స్ బట్ బట్ ప్రాపర్ రిస్క్ రివార్డ్స్ని తీసుకొని ఫార్మా సెక్టర్లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ సమ్ షేర్స్ ఓకే ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ ఇంతకు ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్తున్నాను కెడిలా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ స్టాక్స్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ అండ్ ఐ ఐ స్టిల్ హోల్డ్ కెడిలా ఓకే యాజ్ పాజిటివ్ సో కెడిలా లాంటి కంపెనీస్ని మీరు ఈ సెక్టర్స్లో చూసుకోవచ్చు బికాజ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఎనాలిసిస్ ఒక ఒక మెసేజ్ ఇక్కడ నేను టైప్ చేయడం జరిగింది వెన్ ఈటీఎఫ్ చార్ట్స్ అండ్ ఇండెక్స్ ఈటీఎఫ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇలా సెక్టర్ కానివ్వండి మంచిగా దొరుకుతున్నప్పుడు మీకు మంచి టర్న్ అరౌండ్స్ కానివ్వండి సెక్టర్లో మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ ట్రై టు అనలైజ్ ద కంపెనీస్ ఇన్ దట్ సెక్టర్ ఆ సెక్టర్లో ఉన్న కంపెనీస్ని అనలైజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ సెటప్స్ ఓకే ఇక్కడ మేబీ నాకు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డీప్ స్టాప్ లాసెస్ బట్ స్టాక్స్లోకి వెళ్తే ఐ డోంట్ హ్యావ్ డీప్ స్టాప్ స్టాప్ లాస్ ఐ హ్యావ్ షాలో స్టాప్ లాసెస్ వేర్ ఐ కెన్ సీ వన్ ఈస్ టు త్రీ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ రిస్క్ రివార్డ్స్ ఉన్న స్టాక్స్ కూడా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపించేది ఆల్ దిస్ అనాలసిస్ నాకు ఏం తెలి ఏం చెప్తుంది అంటే వీఆర్ హెడ్డింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ప్రీవియస్ హైస్ ఇప్పుడు కాదు ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో లేకపోతే నిన్న లైవ్ స్ట్రీమ్లో కూడా నేను ఈ ఫార్మా గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాను ఇవాళ ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఐఎమ్ ఐ థింక్ వీ అట్లీస్ట్ వీ విల్ హిట్ ద ఆల్ టైమ్ హైస్ ఓకే బట్ యాజ్ పర్ దిస్ అనాలిసిస్ అండ్ అనాలిసిస్లో ఎప్పుడు మార్కెట్స్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ అనాలిసిస్ కెన్ అనాలిసిస్లో మనకి చేంజెస్ కూడా రావచ్చు సో అలాంటప్పుడు ప్రాపర్ స్టాప్ లాసెస్తో వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్ ద మార్కెట్స్ ఓకే బట్ వాట్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఇంతకు ముందు చేసిన ఫార్మా వీడియోస్లో యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఓకే సో అక్కడ కూడా నేను ఆల్ టైమ్ హైస్ని మేబీ మనం రీచ్ అవ్వచ్చు అనే విషయం నేను అక్కడ కూడా చెప్పాను సో జస్ట్ ఏ పుల్ బ్యాక్ ఈ జర్నీలో జస్ట్ ఏ పుల్ బ్యాక్ ఆర్ జస్ట్ ఏ కన్సల్టేషన్ ఆ కన్సల్టేషన్ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్స్ అనేవి రేజ్ అవుతున్నాయి దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ మై సిస్టమ్ ఓకే సిస్టమ్ ఇండికేషన్ ఆ తర్వాత పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఆల్సో ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద స్ప్రెడ్ చార్ట్స్లో కూడా నేను మీకు చూపించాను అలాగే రెన్కో చార్ట్స్లో కూడా నేను మీకు చూపించాను సో ఆల్ దిస్ అనాలిసిస్ ఒకే ఒకే డైరెక్షన్ వైపు ఫోకస్ చేస్తుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే బట్ ఈ ఫండ్ వై ఐ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఈ ఫండ్కి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎస్ఎల్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ట్రిపుల్ టాప్ బై ఈ ట్రిపుల్ టాప్ బై ప్రకారం ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర ఆల్రెడీ బై అనేది యాక్టివేట్ అయ్యింది ఓకే సో ఎస్ఎల్ అండ్ ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ టాప్ బై ఆర్ వెరీ నియర్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ అదే ఐ హ్యాడ్ అనలైజ్డ్ సమ్ ఫండ్స్ ఓకే సో ఐ విల్ షో యూ ఓకే ఇక్కడ ఫండ్స్ లేవు జస్ట్ సెకండ్ ఇఫ్ ఓకే సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఫండ్స్ ఇయర్ ఆరెల్స్ ఓకే సో ఐ నేను మీకు ఏ ఫండ్స్ అనలైజ్ చేశానో చెప్తాను బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించాను కదా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ ఈ ఫండ్స్ ఇక్కడ మనకి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఫేవరబుల్గా ఉంది ఆల్సో ద ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఆఫ్ దిస్ ఫండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మిగతా ఫండ్స్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో చూసినట్లయితే డైరెక్ట్ ఫండ్ ఇది ఓకే యూ కెన్ సీ డైరెక్ట్ ప్లాన్ హియర్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ అండ్ గ్రోత్ ఓకే నాట్ డివిడెండ్ సో దీని
okay so these are some of the funds okay so i had analyzed okay aditya birla uh, pharma dsp healthcare icic pro idbi health emira asset nippon india pharma atar the sbi healthcare fund tata india pharma uti healthcare pharma so we turn it loki risk reward favorable ga nu aa tarvata manaki expense ratio takku unna fund this which is dsp healthcare okay so that's all friends ipudu varaku meek kanaka ee analysis anedi helpful ayinatlu unte kanaka ee analysis meek nachinatlaithe tappakunda comment cheyandi video ni like cheyandi please okay mee friends tho kuda mana channel gurinchi share cheskondi telegram channel lo kuda login avandi these things ilanti vi nenu chaala future lo kuda share chestu untanu thank you very much friends ee video meeku migitha videos laga helpful avvalanu korukuntunanu thank you very much jai hind